kang papatay. Kahit ubusin pa natin ang baka kang ko, ibibigay ko sa'yo lahat yun. Please, tulungan mo ang baby ko. Hindi ko pinabenta ang prinsipyo ko, Penny. Huwag mo akong tapalan ng pera. Ano ba pinagmamalaki mo? Itong pipitsugi mo flower shop? Ito ang tandaan mo, hindi ako papayag na makulungan ako. Kahit kailan. Hindi na ako mananahimik ngayon. Pinagbigyan ko na ako anong gusto nyo noon. Ako naman yung pagbigyan nyo. Kung ayaw nyo sumuporta, gagawa ko ng sarili kong paraan. Anak ni Kelly si Carlo. At yung si Kelly at Eloisa, pareho ko silang kaaway. Pwedeng pati sila pinagkakaisahan ng pamilya natin. Well, if that's the case, sisiguraduhin kang mabubulok sila sa kulungan. Dinindig na rin ng Diyos ang panalangin natin ni Loisa. Masasolve na rin ang kaso ng anak ko. Hindi ako ipumatay kay Leo! Hindi ako ipumatay kay Leo! Kita niyo na! Kita niyo ang ginawa niyo sa anak ko! May pinagdadaanan siya, meron siyang depression. Kaya kung wala na kayo itatanong, pwede bang iuwi ko na lang siya? si Eloisa. Ang sabi niya, umamin daw si Carlos sa kanya. Nang makaawa ka pa daw at lumood ka sa kanya para hindi siya magsubukin na email at sa mga pulis. Walang luhuran at walang pagmamakaawang naganap. Sorry. Kelly, pareho natin kilala sa Eloisa. Galit ako sa kanya pero hindi siya sinungaling na tao. Pa sinungaling na siya ngayon. Nuknukan ng sinungaling. Akalaay mo bang masalba lang ang anak niya, anak ko naman ang idinidiin niya sa kasong to. Tama ba yun? Kaya nga magkagalit kami ngayon eh. Alam mo ba, wala akong pakialam kung magkaaway kayo o magkagalit kayo. Pero ang sasabihin ko lang sa'yo, Kelly, oras na malaman ko at mapatunayan ko na ang anak mo ay kasabuhat sa pumatay sa anak ko or more siya mismo ang pumatay. Sinisigurado ko sa'yo, sa kulungan din pupulutin ang anak mo. Lugi ka dyan. Pinang 
Pupuntahan ako ni Clarissa Shop. O, bakit daw? Alam niyang si Carlo nakapatay sa anak niya. Inami mo ba? Siyempre hindi. Di pa naman ako nasisira ka ng bayi. Eh, ano mong pala eh? Eh, kung si Eloisa na napaamin si Carlo, hindi pa rin niya mapaniwalaan. Siya pa. Hey, ma'am. Hey. I already talked to Kelly. What happened? Well, she has a point. Walang concrete evidence laban sa anak niya. Baka gawa-gawa nga lang nung Eloisa na yun yung evidence laban kay Carlo. But our primary suspect is still Bricks and that David. So you still think si Bricks yung pumuntay kay Kuya? Oo. Absolutely. Pero iba si Clarice. Kilala ko ang likaw ng bituko ng babaan yan. Hindi niya tayo tatantanan, lalo pat ngayong may hinala na siya. At ang kinatatakot ko, baka mamaya, siya pa ang makadiskubre ng katotohanan. Problema nga yan. Sa totoo lang, si Clarice ngayon ang isang malaking sakit ng ulo natin. Ma, naisip ko lang ano. Eh kung kumampi na lang kaya tayo kay Clarice, para lumakas ang pwersa natin. Nako, ayoko pa. May lahing ahas ang babaeng yun. Baka mamaya tinutuklaw na niya tayo, hindi pa natin alam. Tsaka isa pa. Ayoko talaga maging kaibigan yun. Ayoko pa. Alam mo yan, noon pa man. Sino ka? Maki. Bricks, handa na ako magsalita. Maki, sigurado ka? Oo. Patagal kong pinag-isipan to. Hindi na kaya ng konsensya kong ginawa ni Carlo eh. Briggs, sasabihin ko ng totoo. Talaga, anak? Opo, Mami. Kailasigo na daw po si Maki laban ni Carlo. Uy, mukhang magkakaroon na ng linaw ang kaso mo, Apo. Eh, ganun talaga. Pag ikaw ay nasa tama. Sa bandang huli, lalabas rin ang katotohanan. Magbibigay na ng statement yung mga kasamahan mo? Ma, mas maganda na yun para mas malinis namin yung pangalan ng fraternity namin. Eh, pa, paano yung sinasabi mong gusto mong manghudas? Hindi na siya magsasalita ang laban sa grupo namin. Paano ka nakakasiguro na hindi sila babaliktad sa harapan ng mga pulis? <sighs> hindi ka dapat nakakasiguro, ha? Hindi dapat nakakampante tayo dito. Dapat kumilos din ako. Anong gagawin mo, ma? Ma'am Clarice, may nag-anap po sa inyo. Sino? Ako! Tama ba yung narinig ko? Kailangan mo ng tulong ko. Wala na ako ibang malalapitan, Clarice, kundi ikaw. Dahil parehong inagrabyado ng anak ni Eloy sa anak natin. Tayo na magtulungan, Clarice. Kelly, ayoko ng paligoy-ligoy. Get straight to the point. Anong tulong ang kailangan mo that concerns Leo and Carlo? Tinatakot ni Bricks ang mga fraternity members na magbibigay ng statement. Pinipilit niya magsalita sila at ituro si Carlo bilang pumatay sa anak mo. At kung hindi nila gagawin yun, sila din ay makakasuhan. Ano? Kaya tulungan mo akong pigilan ng plano ni Briggs. Dahil pag nagtagumpay ang plano ni Briggs, makakalusot siya, makukulong anak ko, at mawawala ng totoong hustisya ang pagkamatay ng anak mo. Gusto mo ba yun? Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako makakapayag na makaligtas yung bricks na yan!
Hello, Maki. Brad. O, oh, Briggs. Bakit? Um, pwede ka daw bang pumunta dito sa New Manila? Kasi gusto ko rin muna makausap ni Naninong Emil eh, bago tayo pumunta sa presento bukas. O, oh, sige. Punta ako dyan. Text ko sa akin yung address, ha? O, okay, sige. Text ko. Maraming salamat, Brad. Hintayin ka namin. Rick, sigurado ka ba na darating si Maki? Kasi masyado ng gabi. Mami, kanina ko pa nga po tinatawagan kaya lang ring lang ng ring. Walang sumasagot. Eh, baka naman may emergency. Eh, sana kung may emergency, sabihin niya. Maintindihan naman natin siya eh. Ako, ewan ko, Brix, ha? Pero parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Alam mo, mabuti pa, Eloisa. Eh, atid ko na kayo ni Brix. Bukos lang natin antayin si Maki. Doon na lang tayo magkita-kita sa presinto. Ha? Oh, Sige, na na. Ka. Sige, po kayo dati. Okay. Ma, napatay nila si Maki. Ano po? Eh di ba, ang sabi mo, takutin lang? Nanlaban daw po eh. Kahit na? Carlo! 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 Carlo, anak! Carlo! 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 Rex. Oh, uminom ka muna. Rex, huwag mo sisihin ang sarili mo. Ha? Hindi mo kasalanan na matay si Maki. Dahil po sa akin, dahil sa gusto niya tumulong, tumatay siya ng dahil sa akin. Hindi ba natukhang yung batang yun? Hindi lahat ang sinasabi nilang natukhang. Eh, hey, Ade, at hindi lahat pulis ang pumatay. Kaya malinaw pa sa sikat ng araw na hindi natukhang ang batang yun. Hello? Ariel? Dumating na si David Asuncion. Okay. Salamat. Sino si David Asuncion? Yun yung sinasabi nilang miyembro ng FRAD na pinagbibintaan pumatay kay Leo. Nandito po tayo ngayon sa Presinto 23 sa Quezon City upang magbigay ng pahayag ang mga kabataang hinihinalang miyembro ng Kaparo Gama. Yung kapatid ko pong namatay, siya ang dating kasali sa Kaparo Mega, hindi ako. Sa kawala po talaga akong balak sumali sa kahit anong fraternity. Sa ayaw po ng peris ko sumayaw sa mga frat na yan. Studies po ang unang priority ko. Paano po ako may involve sa fraternity na yan? Nagsisinungaling po silang lahat. Mga kabrad ko sila dati sa Kapara Omega. Lahat sila ay sangkot sa pagpatay kay Leo. 
At meron akong patunay na dito lahat ng ebidensya. Tara, kunin niyo na sila. Bilis nyo na! Labas nyo na yan! Sir, wala akong ginagawa! Masama! Sir, wala akong kriminal! Chip, ano ba ka doon? Ayos tayo ah! Masama na lang pero... Masama nyo ako! Salita na ho ang isang miyembro ng FRAT. Inamin na niya kung sino ang nakapatay kay Emilio Buenaventura Jr. At nagsalita na ho ang isang miyembro ng FRAT. Inamin na niya kung sino ang nakapatay kay Emilio Buenaventura Jr. Hindi totoo yan. Anong gagawin ko, ma? May ako makulong, may ako makulong. Hindi. Hindi. Hindi ka makukulong. Sisiguraduhin kong hindi ka makukulong. Tara, ma. Kailangan nyo magbihis. Kailangan natin makalis na maaga dito. Kailangan natin makalis ng Pilipinas. Bihis na. Halika na. Alam mo, dapat talaga dyan sa kalong yan. Mabulok sa bilangguan. Abay, dahil lamang sa selos, wala naman siyang bataya na sapat. Abay, nakuha niya pang pamatay. Ako, Diyos ko. Ay, kinikilabutan talaga ako. Marina, tumahimik ka nga. Ay, kanina pa nakukulili ang tega ko sa lilitaan niya mo. Aba, Nadato, bakit ako hindi magpupuputak? Eh, itinama itong apo natin dyan sa kagaguhan na yan. Dapat dyan makulong talaga. Dapat hulihin na yan ang pulis. Tama na, Honay. Sapat na ho sa akin yung lumitaw yung totoo at napawalang sala ang anak ko. Ma, nakakalis pa kaya tayo. Hanggat walang bumababang warat na fares, makakaalis tayo. Paano kung mahuli tayo sa departure? Paano kung mahuli si Carl? O tayo? Huwag ka naman, Nega. Mag-drive ka na lang. Kailangan natin makarating doon ng mabilis. Ma, ayoko makulong, ma. Ayoko makulong. Anak, huwag kang mag-alala, ha? Kumalma ka lang. Hindi ka namin pababayaan ang papa mo. Punta na tayo ng Hong Kong, wala na makakasunod sa'yo doon. Teka muna, bakit parang nagtiba yata? Parang bumaliktad ka yata? Ako naman tong galit na galit na pupuputak dyan sa kalo na yan. Pagkatapos, ikaw naman tong kalmado. Kasi, Nay, para talaga akong nabunutan ng malaking tinig. Yung... Bigla ako nakahinga ng maluwag. Parang nawala bigla yung sumanan loob ko kay Kenny. Ang nararamdaman ko ngayon sa kanya, awa. Ako din po, Mami. Hindi po pala talaga ako galit kay Carlo. Sumama lang ang loob ko dahil yun sa ginawa nila sa akin. Sana po umami na siya para hindi bumigat yung kaso niya. Hayaan mo, anak. Kausapin ko ulit ang minagkali mo. Sigurado akong gulong-gulo ang isip niya. Mas? Ano? Carlo! Carlo! Ma, ano? Anong gagawin natin? Eh, 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 e
Pumunta ako pumatay sana ko, Mama. Susugod ka na naman? Ipaubaya mo na lang siya sa mga pulis. No. I need to see him first. Mom, I'll go with you. Hindi, Ana. You stay here. Clarice! Ma! Hayaan mo na ako! Ang tagal kong hinintay ito! Hindi ako papayag na basta lang siya kunin ng mga pulis. Tapos ano ay kukulong lang nila? No. Gusto kong maranasan niya yung sakit! At hirap na dinanas ko. Dadalhin ko siya sa impyerno. Hindi. Hindi niya makukuha yung anak ko. Hindi niya... Hindi niya... Hindi niya... Ma. Mamali. Ma! Oh, nakita mo? Wala eh. Tawagan mo kaya! Diyos ko na sana mo naabot tayo. Nagri ano? Ano? Ano sabi? Nagri ano? Hindi, hindi sumasagot eh. Hindi sumasagot. Diyos ko naman, Anna! Ma! Hmm? Ganito kaya gawin natin. Dito ka. Dito ako. Mag-iulay muna tayo. Oh, sige. Oh, sige. Oo. Oh, oh. Kelly? 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 Eloisa. Asa si Kelly? Wala na sila dito. Sa mga oras na ito ay ibinabana ng polisya ang warrant of arrest para kay Carlo Manuel sa salang pagpatay kay Emilio Benaventura Jr. I don't believe you. Malis ka dyan! Malis ka dyan! Kelly! Kelly, lumabas ka! Ilabas mo mga mga atay tao mong anak! Kelly! Ano? Naniniwala ka na sa akin? Bakit sila nakaalis? Tinulungan mo silang tumakas? Bakit ka sila tutulungan tumakas, Clarice? Ang gusto ko nga, isuko ni Kelly si Carlo para iharap sa'yo. Para isampal dyan sa pagbumuka mo na hindi anak ko ang pumatay sa anak mo. Tama. Hindi nga anak mo ang pumatay kay Leo. Pero kaibigan pa rin ngayong killer na yon. Kaya maaaring kasabot pa rin siya sa krimen. Kaya alam mo, huwag kang magsaita dyan na akala mo kung sino ka dahil hindi pa obswelto sa akin yung anak mo. Napakawalang iya mo talaga eh, no? Ha? So good! Sumugod ka nang ikaw uno kong barilin kesa sa mamatay taong anak ng best friend mo! Last weeks, lumabas na yung totoo. Wala na tayong problema. Wala ka ng problema. Salamat, salamat, Candy. Candy? Clarice, ibaba mo ang baril mo. Sumugod ka! Sugod! Ano? Natakot ka ngayon? Hindi ako natatakot. Natatakot ako para kay Carlo. Huwag mo siyang sasaktan. At bakit hindi? Pinatay niya ang anak ko! He deserves to die! Huwag ka pumatay. Hayaan mo ang batas ang magparusa kay Carlo sa kasalanan ginawa niya. Huwag mo ako sabihan kung ano dapat kong gawin! Gagawin ko kung anong gusto ko! At oras na makita ko yung Carlo na yan. 
Alam ko, hindi pa lubos ang kasayahan mo. Dahil kahit nalaman na namin kung sinong totoong pumatay sa'yo, hanggang ngayon malaya pa rin siya. Hindi ako titigil hanggat hindi siya napaparusahan. Nawawala na nga anak ko eh. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Alam kong tinakas siya ni Benji kung hindi mo kayang isuko ang anak mo. Ako ang gagawa nun para sa'yo. Oo, oh, inaamin ko. Kahapon nagpunta siya dito, pero umalis din siya agad. Kung wala talaga siya dito, isa na lang yung alam kung pwede niyang puntahan. Sobra mo naman kami pinag-alala. Nandito ka lang pala. Ano, Eloisa? 